Ça fait peut-être un petit moment que tu te dis que tu devrais commencer à travailler ta souplesse activement, que ça soit pour ton confort de vie, pour soulager certaines douleurs ou encore pour devenir plus performant dans ton sport préféré. Et bien dans cette vidéo, je vais tâcher de te donner toutes les bonnes raisons de t'y mettre maintenant. La première, c'est que tu y trouveras une routine de souplesse globale dans laquelle je te montre des moyens de rendre chaque position plus ou moins difficile. Elle est composée de 5 exercices à commencer une fois bien échauffé et pour chacun d'entre eux, mes recommandations générales seraient de faire 3 à 6 séries de 30 à 60 secondes d'étirement avec 20 à 60 secondes de repos entre chaque. Pour garder cette vidéo pas trop longue, ici je vais faire 3 séries par exercice de 40 secondes d'étirement avec 30 secondes de repos entre elles, ce qui va nous faire une routine d'environ 20 minutes. Le principe c'est que tu laisses tourner la vidéo tout en faisant la routine en temps réel avec moi, mais si tu veux changer les durées, si tu veux la faire tout seul tranquillement, pas de problème, tu trouveras en fin de vidéo une fiche résumée de toute la routine. Et si tu veux pousser le temps réel au niveau supérieur, voici la deuxième raison de commencer rapidement, je te propose qu'on s'utilise toi et moi pour garder le cap grâce à des séances régulières en direct de ma part. C'est-à-dire que je m'engage à travailler ma souplesse au moins deux fois par semaine pendant un mois, ce qui m'intéresse pour mon sport, et de le faire en direct à chaque fois, ce qui j'espère pourra te pousser un petit peu plus à vraiment le faire, et en plus avec moi. L'assouplissement c'est une question de régularité, hein. mieux vaut en faire un petit peu une ou deux fois par semaine et de s'y tenir, plutôt que de taper 8 heures sur la première semaine et de ne plus jamais recommencer. Si ça te chauffe, je compte faire ça sur YouTube et Instagram en alternant entre les deux ou sur les deux en même temps, et je préviendrai en story Insta et en post YouTube les jours et les heures. Bon, on va lancer tout ça, mais juste avant, il faut que je précise quelques règles importantes. Tout d'abord, quand tu t'assouplis, tu dois évidemment te pousser en dehors de ta zone de confort, mais sans jamais atteindre la vraie douleur. Quand t'as mal quelque part, ton cerveau va envoyer un ordre aux muscles autour de la zone concernée de se contracter pour la protéger ce qui va évidemment empêcher d'étirer les muscles et ça va rendre la chose contre-productive et dangereuse. Au contraire, le but va être de te relaxer autant que possible en dehors des muscles qui sont à contracter activement dans certaines positions. Notamment, tu veux relaxer ton cerveau et euh, être au calme dans ta tête pour faire comprendre à ton système nerveux qui, que tout est sans danger et qui peut te laisser plonger dans l'étirement. Pour t'aider à ça, et l'une des choses les plus importantes lors d'assouplissement, respirer lentement et profondément. En plus, on peut utiliser les expirations comme un très bon moyen de plonger encore davantage dans une position. L'assouplissement ressemble beaucoup au renforcement musculaire. D'une part, il va aussi créer des micro-déchirures dans tes muscles qui vont devoir être réparés par ton corps. Ça implique que tu ne devrais pas t'assouplir juste avant ou juste après une grosse séance de sport qui sollicite les mêmes muscles, mais de préférence que tu devrais le faire sur des jours séparés. Et d'autre part, tu dois aussi t'échauffer avant pour les mêmes raisons, limiter les risques de blessures et maximiser tes performances dans la séance juste après. Te laisse t'échauffer seul au moins 5 à 10 minutes avant de commencer, mais voici le petit circuit que j'aime faire pour me lancer. Je commence par un peu de corde à sauter, que tu peux aussi faire sans la corde si tu n'en as pas, avant d'enchaîner avec des moulinets d'épaule, de poignets et de chevilles. Ensuite, quelques squats, avant de s'arrêter en bas et de s'écarter gentiment les jambes, et tu peux aussi faire un peu de papillon assis si tu veux. On se relève ensuite pour quelques relevés des deux jambes vers l'avant et vers les côtés, avant de terminer l'échauffement en se penchant en avant autant que confortable, en attrapant ses coudes et en sortant gentiment de sa zone de confort avec des petites pulsions vers le bas. Une fois que tu es bien échauffé, que tu te sens bien prêt un petit peu, tu vois un petit peu dans le, dans le mood déjà, c'est le moment probablement de te mettre par terre et de commencer un petit peu la, la routine. On va faire ça ensemble de toute façon. Premier exercice, on va faire un pike stretch. On va se plier en avant en étant assis, exercice assez euh, commun, je pense que tu le connais. Petites indications ici, si tu n'arrives pas à être à angle droit comme ça, tu vois, à, être, à avoir un bon angle droit ici, parce que tu, tu es assez raide derrière les jambes, tu es un petit peu comme ça, ça peut valoir la peine de mettre quelque chose sous tes fesses, tu vois, d'être un petit peu en hauteur, par exemple un bloc, des livres, quelque chose comme ça, ça sera plus facile. Il vaut mieux, je pense, être, être un petit peu surélevé au début et progressivement te rabaisser au sol et pouvoir faire l'exercice ici, plutôt que de commencer comme ça, tu auras du mal à avoir des ressentis. Passons au deuxième point le plus important de cet exercice, ça va se jouer au niveau du dos, ça va se jouer au niveau des hanches. Ce qu'on veut, c'est plier aux hanches, on ne veut pas plier dans le haut du dos. Hein. Le but, c'est pas de faire un exercice comme ça, effectivement. Donc, c'est là que tu vas pouvoir t'aider de ton petit linge. Tu peux le mettre derrière tes pieds d'une façon, façon ou d'une autre. Et on va commencer tout de suite, on se tient aussi droit que possible pour commencer et ensuite on avance autant qu'on peut en avant sans euh, plier le haut du dos. Et une fois qu'on est au maximum, c'est à ce moment-là qu'on peut relâcher le haut du dos et se relâcher dans l'étirement.
on se relaxe, on se relâche. Évidemment, tu, tu risques d'être un petit peu moins avancé, hein, bien sûr. Idéalement, garde, le, garde tes jambes tendues. Tu te mets aussi loin que tu peux en gardant les jambes tendues. Là, tu commences déjà gentiment à te mettre dans le, dans le, dans le truc. Hein, c'est normal que la toute première série, ce ne soit pas ta meilleure. Idéalement, c'est pour ça qu'on fait plusieurs séries, qu'on peut aller jusqu'à jusqu pas mal, parce qu'on a tendance à s'améliorer un peu à chaque série. C'est là que ça devient un petit peu intéressant, tu vois. Et là, moi, je vais me séparer de ça, histoire de montrer une petite progression supplémentaire. On va partir sur la deuxième série. Si tu n'as pas de linge ou que tu veux simplement préférer faire comme ça, tu peux tout à fait te tenir à tes chevilles. Donc à nouveau, on avance au niveau des hanches. On se tient ensuite. On se plie gentiment en avant. On peut se tenir. Hein. Tu peux te tenir un peu fermement. Tu peux aussi tenir activement en contractant tes, tes muscles. C'est un peu comme tu veux. L'idéal, c'est d'être calme, posé. À chaque expiration, c'est le super bon moment pour avancer encore un petit peu, tu vois. Un petit point que je n'ai pas noté, c'est tirer tes pieds en arrière. Si tu tires les pieds en arrière, tu vas beaucoup plus étirer là derrière. Ça va être beaucoup plus inconfortable également. T'inquiète pas pour ça, on a tout ce qu'il faut. Et on se relâche. Et on va attaquer pour la troisième série et là on va aller chercher encore plus loin qu'avant non seulement on va essayer de commencer plus loin au début mais on va encore essayer de pousser ensuite à chaque expiration on va se pousser encore un petit peu plus on reste dans l'inconfort on n'atteint pas la douleur on n'atteint jamais la douleur comme je l'ai dit on va lancer ça tout de suite on se tient bien droit on avance on va mettre les mains jusque là où on peut une fois qu'on est posé on se permet de plier le haut du dos et on plonge dans cet exercice. Et on pousse encore un tout petit peu quand on expire. Ça tire, ça tire, c'est bien normal. Le but là, c'est que ça tire. Hein. Quand tu en es à ta dernière série, c'est normal que ça pique. Et... C'est fini et ça fait du bien quand ça relâche, hein. c'est normal. Donc là, évidemment, tu pourrais enchaîner 4, 5, 6 séries, aucun problème. Tu peux les faire plus longues que 30 secondes aussi. Dans le cadre de cette vidéo, on va enchaîner directement au deuxième exercice, le cobra. Hein, une position assez connu avec laquelle tu es sûrement déjà familier également donc on se pose sur le ventre on sort pas trop les fesses hein on se met comme ça on est parti on se pousse on se pousse on se pousse tu peux commencer sur les avant bras comme ça le but de l'exercice c'est justement de pas être comme ça c'est de pas être dans ses épaules c'est vraiment ouf, tu vois de se grandir d'essayer de faire pointer tes pecs vers le plafond sans pour autant forcer sur la nuque, tu vois. Le but, c'est oh, la nuque, elle reste neutre, on met pas de pression. On met de la pression, boum, sur les avant-bras pour se plier. Et on respire. Et on relâche. Tranquillement, gentiment, on se pose. On se repose une petite trentaine de secondes. Un peu plus, un peu moins. Hein. C'est pas une course, clairement. Quand on fait des étirements, on ne fait pas une course. C'est plutôt, plutôt un marathon, tu vois, mon avis. <rire> un marathon, c'est comme ça qu'il faut le voir. On enchaîne, deuxième série. Pour l'exercice un petit peu plus difficile, on peut se mettre sur les mains. Et à nouveau, se relever. À nouveau, hop on tire les épaules vers l'arrière, vers le bas. On se grandit, on s'allonge. On respire. 
et on s'enfonce un petit peu plus quand on expire. Et on se repose une petite trentaine de secondes à nouveau. Si tu veux rendre cet exercice plus compliqué, tu peux faire le pont. Le pont où tu te mets sur le dos et tu te pousses depuis les mains et les pieds. C'est plus avancé, mais c'est une très bonne progression. Une fois que le cobra devient un petit peu trop facile, entre guillemets. En attendant, nous, on va faire la dernière série. On va aller chercher encore plus. On va rapprocher les mains encore plus du corps au moment de pousser, de s'étendre, de se grandir et de s'allonger. Et tout doucement, on se remet au sol et on se prépare au prochain exercice. C'est là que les t-shirts, les petits linges vont être utiles pour mettre tes pieds dessus. Déjà, pour ne pas avoir mal, parce que le contact au sol, si tu n'es pas sur un tapis, ça peut faire un peu mal. Mais aussi parce que ça peut permettre de glisser, ce qui peut aussi aider. Donc, pour cet exercice, on écarte les jambes. À nouveau, si tu es trop comme cela, à nouveau, assieds-toi sur les mêmes blocs qu'au premier exercice, ça te permettra d'être un petit peu plus droit. Idéalement, tu aimerais pouvoir être à peu près droit avec le sol. Donc, on se met comme ça. Et là, pour se mettre encore plus en position, de façon, soit on va hop, se pousser comme ça sur les côtés, soit éventuellement, suivant comment tu es, comment tu es posé, tu vas pouvoir hop, écarter un petit peu tes jambes et tenir. Ensuite, au début, tu peux simplement mettre tes mains en arrière, comme ça. On ne se refrogne, refrogne pas comme ça, on s'ouvre. On ouvre la cage thoracique, on ouvre les épaules, on en profite pour étirer un petit peu ça derrière. Hein. Tant qu'à faire, tu vois. Et on respire. Et on relâche la lumière dans la tête, on va essayer d'éviter. <rire> Hop là, on se repose, on respire tranquillement, on se dégourdit comme on veut, là où on veut. Je vais te montrer un, une progression un petit peu plus avancée pour le deuxième, deuxième exercice. Et donc, on part sur la deuxième série, à nouveau on écarte les jambes peut-être un petit peu plus qu'avant. Encore, si on y arrive. La deuxième étape, au lieu de rester en arrière comme ça, tu peux réussir à garder tes jambes et à venir poser un petit peu tes mains en avant, toujours sans te recroqueviller dans le haut du dos. Idéalement, le but, c'est à nouveau de plier un petit peu aux hanches, histoire de t'écraser encore un petit peu en avant, ce qui va à nouveau entraîner un petit peu ce qu'on a fait avant. À nouveau les pieds, hop, vers midi, comme ça. On sent bien tout d'un coup, on sent beaucoup mieux comment ça tire ici. Et une fois qu'on est là, on y reste un petit moment. Et on finit par relâcher euh, gentiment, sans forcer. Garde une légère contraction musculaire dans les jambes si tu veux, notamment pour ne pas abîmer éventuellement si tu as des douleurs aux genoux. Par exemple, hein, contracter les jambes, ça devrait aider à faire en sorte que les muscles prennent le relais et que ça, ça n'arrive pas dans les, dans les articulations. C'est pas ça qu'on veut, évidemment. On boit une petite goutte et on part tout de suite dans la dernière série à nouveau. 
on écarte au maximum, on tend les pieds. Si on veut aller encore plus loin, on peut commencer à compléter de plus en plus l'écrasement vers l'avant jusqu'à potentiellement pouvoir s'allonger presque entièrement. Alors moi j'y arrive pas, j'y arrive pas encore, mais on y travaille. Tu peux aussi accentuer un petit peu l'écrasement vers une jambe, l'écrasement vers l'autre, toujours en te relaxant, en respirant tranquillement. Jusqu'à terminer tout ça. On va partir vers le prochain étirement. Pour celui-ci, on va avoir besoin soit d'un mur, soit d'une table, soit d'une chaise, quelque chose un petit peu en hauteur sur lequel mettre nos mains. Je vais me mettre sur cette table, juste là. Et là, l'idée, ça va être de venir poser les mains sur la table et d'aller ouvrir les épaules autant que possible. Alors, plusieurs façons de faire ici. Tu peux aussi te mettre sur tes doigts pour être un petit peu plus haut. Quelque chose que je pourrais recommander, c'est de ne pas avoir le bas du dos complètement creusé comme ça, mais plutôt de le garder arrondi parce que ça mimique beaucoup plus la position d'un handstand quand tu as le, le corps complètement droit. Tu ne veux pas être comme ça. Tu veux être comme ça tout en étant capable d'ouvrir tes épaules au maximum. Et c'est là tout le principe. Et on relâche gentiment. On se re repose. Petite trentaine de secondes. Et on va repartir. Et on va aller chercher encore un petit peu plus loin. Le but c'est vraiment de sentir l'étirement jusque là de sentir que les épaules elles s'ouvrent <rire> elles s'ouvrent littéralement c'est exactement le, le principe et le nom de l'exercice et trêve de blabla on va enchaîner tout de suite moi j'aime bien me mettre sur les doigts je dois dire je sais pas je le sens mieux comme ça et donc on se laisse tomber force pas sur la nuque toujours on la garde Gentiment, on retient sa tête. On ne parle pas, on ne parle pas pendant l'assouplissement. Ça ne sert à rien. <rire> ne fais pas comme moi. Respire. Celui-là, tu sens que ça force un petit peu. Hein. doucement, tout gentiment, on ne brusque pas son corps, hein, c'est bien tout le principe de ne pas brusquer le corps, de faire comprendre au système nerveux que on se relâche, que tout va bien, que tout va bien se passer, que tu gères, hein, tu, qui peut se reposer, c'est toi qui gères, c'est ça qu'il faut lui faire comprendre. On se pose un petit peu et on repart pour la troisième série. À nouveau, hop, on recule. Et hop là, on met le dos comme il faut et on plonge. Ce que tu peux faire, c'est plier un tout petit peu au coude. Hein. Le but, c'est pas que ça te fasse mal aux articulations du coude. Clairement, c'est jamais le but. Donc, plie un tout petit peu si tu veux. Ça te permet d'ailleurs d'ouvrir un tout petit peu plus les, les épaules si tu as les coudes un petit peu pliés. Et on se relâche. Hop là. Et on va venir se remettre sur le tapis. Et on va donc pouvoir directement enchaîner avec le dernier exercice, le twist. Pour ce faire, tu vas plier une jambe, la ramener vers le centre et aller poser ton autre pied de l'autre côté. 
Ensuite, il va s'agir de twister du côté de la jambe qui est en l'air. Donc, on va se tourner comme ça. Et c'est là que tu aimerais pouvoir mettre ton coude et la main à l'arrière. Et que tu vas vouloir pousser avec ton coude et tourner le haut de ton corps pour twister comme ça. Et on se repose. Enfin, on se repose. Et on revient. Si tu veux prendre un petit peu de repos, tu peux, tu n'es pas obligé, étant donné qu'on va directement enchaîner avec le deuxième côté. À nouveau, la position se tourne, on met la main et on se tourne comme ça. Hop. Pas hyper évident de inspirer profondément quand on est tout tourné comme ça. Ouais, on fait du mieux qu'on peut et forcément on doit forcer là, hein, on ne se relâche pas. Le but c'est de forcer quand même, forcer c'est d'utiliser ses, mus ses muscles pardon, pour pouvoir se tourner autant que possible. Et étirer, on le sent un peu dans le dos, on le sent dans la cuisse, dans les fesses. C'est censé étirer le côté du corps. Et on relâche. Je sais pas pourquoi je fais ça. <rire> J'aime bien. Tu fais ce que tu. comme tu le sens, tu vois, si t'as envie de. Hop C'est toi qui vois. Là on peut prendre une petite trentaine de secondes. On boit un petit coup. My protein, meilleure cote de réduction. Eric Flag. N'hésite pas. <rire> N'hésite pas si tu veux me soutenir. Ça fait plaisir. On va enchaîner directement. On va voir comment rendre cet exercice un petit peu plus sympa, compliqué et, euh, et amusant. Du coup, on va repartir comme avant. On se remet en position. Sauf que là, on va vouloir, whoop, on va vouloir plonger la main à l'intérieur. Tu peux tenir, tenir ton linge. Tu le fais passer. Tu vas vouloir plonger la main entre tes deux jambes et venir attraper le linge. Bon, je ne me suis pas hyper bien débrouillé, mais tu vois, tu comprends l'idée. Ça va te permettre de tirer sur le linge avec les deux mains et d'accentuer encore l'étirement. On repart sur l'autre côté. Peut-être qu'en le prenant dans cette main, ça sera plus facile. <rire> Je pense, en effet. Donc, hop, on passe le bras, on passe la main tant bien que mal, et on attrape le linge, et on tire. On essaye de ne pas se recroqueviller, hein, toujours. On reste grand, droit, fier, comme ça. <rire> Et on relâche gentiment, toujours. Et on va repartir pour la dernière série des deux côtés. Et là, on va aller chercher la, la dernière progression. C'est, tu vois, petit à petit, tu vas vouloir rapprocher tes mains l'une de l'autre sur ta, sur ta serviette. Tu devrais réussir gentiment. Et au bout d'un moment, tu peux même te donner la main. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc... Hop, on tourne, on passe la main. Et là, on va essayer d'aller chercher ses doigts, de se donner la main et de tirer encore un peu sur les doigts, de se tenir fermement et de partir dans l'étirement. Hop là. On relâche. 
Et on va à nouveau aller tirer. Passer le bras. Chercher sa main. Tu verras qu'il y a des côtés, il y a un côté que tu arrives mieux que l'autre. Moi typiquement celui-là j'arrive. J'arrive mieux. On est tous un petit peu. On est tous plus ou moins déséquilibrés, j'imagine. Et on peut essayer de travailler là-dessus. Bien sûr. Et on a terminé, on a terminé tout ça. On va transpirer un petit peu normalement, hein. c'est pas censé être extrêmement facile, hein. c'est censé être un peu physique, c'est normal. Et tu peux faire un petit cool down, tu peux bouger tranquillement, tourner encore un petit peu, tu peux t'allonger quelques minutes, tu vois, redescendre, atterrir. Et une fois que tu es bon, eh bien, tu te lèves et tu continues ta journée. Et comme promis, voilà la fiche résumée de la routine. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie de la faire ou de la refaire avec moi en suivant cette vidéo ou en direct bientôt sur mes réseaux. De toute façon, on se retrouve très vite ici dans une prochaine vidéo. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao